前面那一段應該就知道我們今天要做什麼吧 我們就都不要回我們就看他怎麼結尾 還是我叫你Daniel 所以我們今天呢就來試做看這麵看它的味道究竟是怎麼樣哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
这个我前几天在相信城的 IG 有看到。哦，他说。<笑>你这边，哎，真的偷人家的。哎、欸，不是我在说驱魔面馆的这一套啊，我们这个是用胶带粘的、欸。哎，那你们特别去制作的，那么那么有心。我来，那经费不足，我来就用自己粘。<笑>这边呢是等一下它上面白盘的配料，那我们现在呢要来准备那个酱料的食材，要先把它切一切，因为从一起切，这样洗手，这样一次洗比较方便。高、哦、哥、哦哦，你先别倒起来。蒜头较歹切啦。蒜头太歹切。我拿玻璃切。<笑>结果先先把它爆香就对了，这样。对，是稍微小小炒一下它。好。这韩国韩国话其实好像怎么跟台语话不是差不多吗？哪有差很多？对啊，有有。哎，不过你起码要去对，你你要去对，起码我要看电影啊。你要去看电影啊？嗯啊。接下来直接直接炒香菇。OK。可以。等一下，我加一点。接下来是，哦，这个，我你知道为什么要分开炒吗？为什么？因为那个红萝卜它会出水，然后其他的料就会变成红色的，就会不碎。哦。对。我没有压到。你刚左撇子。我右撇。右撇子。嗯，看我的手就知道这边比较粗。是什么意思？好，那一起来调酱。这个宴会面的酱很重要，因为韩国有一个很有名的白种元老师，他就是一个厨师，非常有名的。他就说，这个宴会面呢、啊，如果你酱料调得好，你汤头就算煮得不好也没有关系。哦，对，所以他这个酱料寿司很重要。对。哎，很帅，转一圈，转一圈。哎，你卖小点，你卖小点，你。啊，无水，啊，可惜。那竟然有我的水。嗯，哎，对。对。来啊！好，好，康佳，康佳。来啊！好。狗丢，接下来我们就是要摆盘了。好。我们一切都已经完成了。这应该是他用过了，对不对？哎、欸，你想干嘛？哎、欸，我们很多人用哦。哎<笑>呦。我刷三到一二三，完成了。耶、yeah.。完成了耶！ Yeah. Yeah. 那我们现在来试吃一下。好，我们现在来吃吃看这个味道。哦、oh, ，对啊。哎、欸，我很期待哎、欸。我们一起共同创作的，是。可以先就是先试一下汤头味道，如果觉得不够咸，我们刚调酱汁就可以加一些下去。Oh, okay, OK OK 好。可以拉来。嗯。看来是需要加的。其实可以再再甜，再重一点，对不对？先来拉回一下。欸、它味道吃起来还蛮就是甘甜啊甘甜、嗯，然后加一些酱料之后味道会更香。那要不要把这一些加上去，还是就是刚我们炒的一些菜料去这样？对，配上去拉拉。韩国人吃面是跟日本人吃拉面是一样的道理吗？你说西大利对啊，对啊，是不是？好像不一样、欸。你后你的吃法？嗯嗯。哎、啊欸，我觉得加了酱料之后，整个加分超级无敌多的、欸，因为它酱料其实你单吃的时候，味道其实就已经蛮香的。然后因为它的基底其实就是昆布那一些，它就是蔬菜的那种甜味跟昆布本身的一些鲜味，加上去之后层次有比较多一点点，然后也比较没有那么的单一。因为如果你没有加的话，我觉得那个吃起来会有点沙比细。可是这比我想象中好吃、欸，因为我之前吃韩国的一些比较清淡的料理的时候，我都会觉得少那么一点点那种味道。可是这个我觉得配起来还不错。嗯
它跟我们想象的那种辛拉面的感觉是不一样的。然后有点日式的感觉，哎，对，它其实有一点点日式，哎，不知道是不是因为昆布的关系还是怎么样。那狗牛，你的频道打算要拍吃的吗？我们比较不会去介绍食物了，嗯，我们是以人为主，他的情感面或者他的故事面。因为我之前有看你们去访问计程车司机，哎，那一集跟浩哲那一集，其实那一集我莫名的觉得很感动，哎，因为就觉得。可以知道司机大哥平常都在做什么，我完全没有想到，原来司机大哥他们是住在车子里面的。哦，对，我觉得可能因为年纪跟他们比较相近，他们在他们在跟你聊的时候，我在趁他现在没办法回我话的时候，比较相近，就是他们会觉得可以跟你交流。因为像我这种小屁孩去问的话，他们可能就会想说，哎，你问这问题，我也不知道怎么回答你，反正你也不了解。不不，我我不知道，我就觉得说一些朋友他们看到我就有一种呃亲切感。嗯，到现在也快一年了。对啊，有没有觉得哎、欸，不想再拍？不会不会不会，现在不行了，现在不行不拍了。今天吗？因为现在已经有二十几万的订阅的朋友，这些朋友、嗯、哦，我们不能放弃他，他们也也不要放弃我们，我们也会<笑>对啊，我们也会很努力的去。不要放弃好吗？某某、啊、站起来，啊，某某来一起握拳，某某某某。站起来，站起来，站起来，站起来！哎、欸，不是，你、嗯、不是啊，志玲姐姐的嘛、啊。现在有最想要合作的对象吗？拍影片拍到现在，我其实真的，我我都顺其自然呢。我我也没有说特别想要怎么样怎么样怎么样之类的。真的要问的话，真的是只有你而已啊。卖卖给我。我那时候说了两个人呢、啊。他问我的时候，我说了两个人，我说一个芊芊，然后一个我想去泡温泉。<笑>可是我觉得这比我想象中好吃哎，我觉得它有点像是如果你有一天早上起来，然后很疲倦、很疲劳的时候，又不想吃太重口味、没什么胃口的时候，吃这个我觉得很棒哎，味道虽然清淡，但是咸度又有够，有，嗯，有够，一个很棒的一个填饱肚子的一个好料理，嗯，真的，吃了会不会蛮温暖的？嗯。当初其实像我一样，我我也会担心，就是说，我就是一个资深老艺人，嗯，然后跑来做这个 YouTube 这种东西，会不会是只是你过气的？有一些人他你会看留言是不是？哎、欸，我会注意一下，欸、<笑>大家不要乱留言哦。<笑>不会啦，可是我会觉得他愿意花这个时间留言，而不是看过就算了，就代表他就是有仔细在看你的东西啊。嗯因为就等于是他花时间看完你的影片，他找出了你的缺点，然后在下面留言。其实会有蛮多人问说，哎，现在传统艺人就是也会开始拍 YouTube 影片，对我们来说会不会觉得有差，或是觉得是不是因为电视台不行，所以他们才会来就是拍 YouTube 影片，会问我们的想法。可是我觉得这样很棒的原因是因为。如果大家都来 YouTube， 就代表这个平台就会吸引更多人来看，因为你来看，一定会有一些长辈也开始点 YouTube 影片， oh. 他们搞不好从来没有看 YouTube 影片， oh. 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 所以其实你们也会带来一些可能平常没有在关关注网络影片的， mm -hmm. 所以我反而觉得这样是好的。我吃完了，然后今天呢也非常的感谢我们的狗丢来到我的。频道，大家也要记得去狗丢那边看有我们这次的影片的花絮，要记得订阅他们哦。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片。大家要在家里也要试做看看，因为我觉得这个吃起来的感觉还不错，我觉得蛮适合长辈吃的。好，多谢呢，大家拜拜，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢芊芊哦，谢谢，谢谢各位，嘿嘿。没有人阻止你啊！